Hallo allemaal en welkom bij nog een Wiskunde met Magie video. Vandaag doen we ons die tweede video in die graad 10 Euclidische meetkunde reeks. En ons kijken naar hoeken en lijnen. En ons kijken naar alle eigenschappen, zowel alle reels en alle notatie. Zo so, net hoe je dit aandui. So wat is hoeken? Dit is twee raagheid lijnen wat bij een punt ontmoet of bij een punt snij. En ik heb hier die verduidelijk in die inleiding. Zoals so, jullie dit wil kijken, alsjeblieft kijken in die description of uh, hier even voor een kaart. Maar... Ons het twee raagheid lijnen, so dit is lijn A, B, en let op, je die lijn aan door te sê A, B, en dit bedoel lijn A, B, en daar is lijn B, C, of C, B, in ieder geval, en hulle ontmoet hier bij een punt, en dan vorm ons hier die hoek theta. En let op, dat jy een hoek in baie maniere kan skryf, so ons het hier so twee lijnen wat mekaar ontmoet bij die punt, so ons kon gesê het A, hoek B, C, en dit die hier die hele vorm aan, so as ek het met de highlighter volg, dan is het A, hoek B, C. So dit bedoel die hoeklettes en lijne A, B en B, C. So A, B is hierdie, hierdie deel. En B, C is hierdie deel. En jy die die hoek met hierdie kapie aan. En soos jy het hier kan sien, die ek ook hoek B aan. Of jy kan vir die hoek een naam gees, dus ons in hierdie geval Sita gegeet. Of jy kan hierdie hoek deel teken gebruik en sê hoek. Dan het jy een eenheid vir hoeken en dit is hier die grade symbool. So jy kan sê hoek theta of hoek B of hoek B. So hier is gelijk aan 30 grade. En let op, jy skryf het een bykie boe die cijfer. Dit is nou nie op diezelfde vlak nie. Ek kan het nie hier skryf nie, want dan lyk het asof jy sê 300. Jy moet die grade teken daar boe. En dit is sy eenheid. Jy kry ook paar verskillende soorte hoeken. En in hierdie geval sal ek sê, jy kan dit screenshot, want hierdie is terminologie wat jy moet ken, of reels wat jy moet ken, en vir hierdie afdeling is dit soos die enigste afdeling, waar ek sal sê, jy kan hierdie onthou soos een papagaai, jy moet hierdie gaan leer, so screenshot hierdie en gaan skryf het vir jyself baie keer uit, so dat jy het onthou. So jy krij een skerpoep, dit soort van wat ons aan die deur gegaan het, jy het hierdie lijn hier, en jy het die lijn hier, en jy sê waar sies dat theta groter as 0 grade moet wees, maar hy is kleiner as 90 grade, en let op, hy is nie gelijk aan 0 nie, en hy is ook nie gelijk aan 90 grade nie, daar is nie daar nie, hy is tussen 0 grade en 90 grade. Dan het jy een rechte hoek, waar jou theta 90 grade is, en gewoonlik skryf jy nie theta gelijk aan 90, in hierdie geval nie, jy sê nie, een theta hier sit nie, jy sê net hierdie, hier sit die symbool daar, soos een klein ingekleerde upside down L, omgekeerde L, en dit bedoel die hoek is 90 grade, en let op, dit is absoluut 90 grade. En ander woord hiervoor is ook een loodrechte hoek. Ok, en dit bedoel ook die hoek is 90 grade. Dan krij jy een stomphoek, waar jou die dag tussen 90 grade en 180 grade le. So hierdie hoek is, ja, Groter as 90, kleiner as 180. En dan het jy een raagheid lijn, so dit is een lineaal, wat hier een lijn getrek het. En die hoek is gelijk aan 180 grade. Weer eens, dit is absoluut 180 grade. Dan krij jy een refleksiehoek, so dit is asof ek hierdie lijn gevat het, en om hierdie tweede lijn gevat het, en al die pad sien toe gedraai het. En dan krij jy die groot theta, en dit is groter as 180 grade, en kleiner as 360 grade. En dan het jy een omwenteling, wat die oorspronkelijke lijn, jy vat om al die pad asof hy so so oorloos is, en jy sit om weer terug, so jy, dis asof jy twee lijne hier het, en jy traak hierdie en al die pad om, dat hy weer by sy oorspronkelijke punt kom, en dan is jy sieta gelijk aan 0 grade of 360 grade. Nou, hoekom sit ek hierdie daar? Wel, dit hang af, so, jy kan aan hoeken in hierdie manier denk, jy het vier afdelings, jy het 0 grade hiesel, 90 grade hiesel, so hier is 90 grade, hiet jy 180 grade, hiet jy 270 grade, en dan, as jy weer hier uitkom, het jy 360 grade. Kan jy die so of nie een gedeel deerteken nie. So ek vat my oorspronkelijke lijn, en ons sê nou hier sy tweede lijn hier, so hy gaan om hierdie punt, en hy le hier. So dan sy 0 grade. Dan lig ek om een bykie op, dat hy soos hierdie kom, so nou is hy daar, en hierdie hoek is nou een skerp hoek, so hy is tussen 90 grade en 0 grade. Ok, nou vat ek die lijn verder op, dat hy absoluut hier le, so dan is hy 90 grade groot. Dan vat ek die selfde lijn en ek gaan nou aan in hierdie richting, so ek sit om hier, 
Nou leer die lijn tussen 90 graden en 180 graden, so ek het nou een stompboek. Nou gaan ons aan, en ek vat die lijn en ek sit om al die pad op 180 graden, so nou is die theta gelijk aan 180 graden en ek de rechtheid lijn. Vat ek die selfde lijn wat nou hier was, en ek trek om hier naartoe. So nou is die theta een refleksiehoek, en hy is groter as 180 graden, maar hy is kleiner as 360 graden. En nou trek ek om verder al die pad, al die pad, al die pad hierna toe, en dan het ek een omwenteling. So dis hoe die werk, hoop dit maak sin. Nou het ons specifieke terminologie vir as jy twee lijne vat, en jy krij verskillende hoeken. So dis asof ek twee rechtheidlijne gevat het, so hier is een rechtheidlijn A, B, en ek trek nog een lijn C, D. En dan het ons die hele paar hoeke hier gevorm, en daar is speciale reels vir die kei. So jy het twee aangrensende hoeke, en dit is twee hoeke wat langs mekaar op een rechtheidlijn le, of het is hoeke wat een hoekpunt en een gemeenskapelike sy deel. So hulle deel een hoekpunt en een sy, daar is die gemeenskapelike sy tussen hierdie en en die en. So voorbeelde van aangrensende hoeke is basis twee hoeke wat langs mekaar op een rechtheidlijn le, so het ek nou net jy gesê, dus hierdie twee, dus ook hierdie twee, dus ook hierdie twee, en dus ook hierdie twee. Almal daai is aangrensende hoeke. Gewoonlik vir hierdie deel sê jy twee hoeke op een rechtheid lijn en hulle moet gelijk wees aan 180 graden of net, dit hoef nie netwendig, ja, wel aangrensende hoeke is twee hoeke, maar hoeke op een rechtheid lijn hoef nie altyd dier net aangrensende hoeke te bestaan nie. So dit is net iets om te noem, want jy kan een rechtheid lijn soos hierdie hee, hier is jou punt, en jy kan super baie lijne hee wat die punt raak, so dit kan wees A, B, C, D, E, dan is aangrensende hoek in hierdie geval hierdie twee, hierdie twee, hierdie twee, en hierdie twee. So hulle is allemaal aangrensende hoek, maar die reel hier so is dat hoek op een rechtheid lijn gelijk is aan 180 graden, so dit so wees hoek E, plus hoek D, plus hoek C, plus hoek B, plus hoek A is gelijk aan 180 graden, want is hoek op een rechtheid lijn. Kijk, dat is net een reel, maar wat ek bedoel is aangrensende hoek is twee hoeken, soos jy kan sien, wat langs mekaar le en hulle deel een hoek of een gemeenskapelike sy. So in die geval sou hierdie die gemeenskapelike sy wees. Tussen D en C is daar die gemeenskapelike sy, tussen C en B is daar die gemeenskapelike sy, en tussen A en B is daar die gemeenskapelike sy. Rechtoorstaande hoeken is hoeken wat rechtoor mekaar, of dit is hoeken rechtoor mekaar wanneer twee lijnen snu. Hulle deel een hoekpunt en is even groot. So in hierdie geval is jou een lijn, hier is jou ander lijn, jou Twee rechtoorstaande hoeke is hierdie twee, B en D of A en C en hulle is even groot. En iets wat ek wil hier met hier oplet is ons daai even groot aan met hierdie lijne. So hier kan jy sien dat hierdie en hierdie een enkele lijne is, maar hier so het ek twee lijnkies en hierdie kant ook twee lijne. En dit bedoel hulle is even groot. So die C en A is even groot en hulle is rechtoorstaande hoeke en dan het ek een en D, en hulle is even groot, rechtoorstaande hoeke. Had ek supplementare hoeke, en dit is twee hoeke wat saam gelijk is aan 180 graden, so jy kan ook, in plaas van om te sê hoeke op een rechtheid lijn, kan jy hierdie supplementare hoeke gebruik, en dit is wat ek soort van net nou verduidelik het, maar dit bedoel net, as jy die som vat, is hulle gelijk aan 180 graden, en dit is soos hierdie, in hierdie geval die aangrensende hoeke, A en D, of C en D, of B en A, en A en D weer, Ok, dan het jy komplementare hoeke, en dit bedoel twee hoeke wat gelijk saam is, 90 graden, so sê nou maar ek geef jou vormpie soos hierdie, en ek wees jou die, en ek trak een lijn daar, en ek sê hierdie is alpha, en hierdie is theta. Ok, let net nou hier op, hierdie lijnkies, wees vir jou hoe die hoek gevorm is, dit wees nie dat hulle die gesafde grootte is nie, dan kan ek vir jou sê, alpha en theta is komplementare hoeke, want saam vorm hulle 90 graden, hulle som is 90 graden, had jy omwenteling, so dit is som van alle hoeke rondom een punt, en hulle som is 360 graden, so dit is wat ek net nou hier gewaas het, toe ek hierdie probeer uitbeeld het, en dit is dus allemaal hierdie, as ek hulle allemaal saamtaal geet, vir my 360 graden. Ok, iets om op te leent, aangrensende hoeke op een rechtheidlijn is supplementaar. Daai was verkeerd, sorry. Dit is ook op een rechtheidlijn is supplementair. Dan het ons lijne. Lijne snij 
Mekaar as hulle by een punt kruis, so in hierdie geval sê nou maar ons het iets soos hierdie, die lijne snyk hier so, hier so, hier so, hier so, dus waar hulle kruis, ok, evenweidige lijne is altyd die selfde afstand van mekaar, die ander woord is parallele lijne en jy kan dit met hierdie symbool aandui. So jy sot ek net een prentje geteken, so jy het lijn A na D en B na C en ek duid het met hierdie peilkie aan dat hierdie twee lijne parallel is, dan het ek lijn E, G en lijn F, H en ek het nou twee peilkies om aan te duid dat hierdie twee lijne parallel is aan mekaar. So as ek daai wiskundig wil uitbeeld, so ek sê A, D, so weer eens, ek kyk van punt A na punt D om daai lijn uit te beeld, so dis A, D, is parallel aan lijn B, C, die lijn wat van punt B na punt C toe gaan. Daai daai die lijn aan, so dit is hier die hele lijn B, C, en hier die is A, D, en daai is die hele lijn A, D, en parallel is B, daai teken, so daai is parallele lijne, en dit is daai teken, en dit is die selfde vir E, G, en dit is parallel aan F, G, ok, so parallel of evenweidige lijne, hier is symbool. Dan het ons lijne en hoeke wat gevorm word as lijne parallel is, so hier is nou weer baie theorie, en ons sal in die volgende video dier een voorbeeld gaan, maar just deal with me, sorry, dit is maar ongelukkig wat het is, So ons het hier een lijn CD wat parallel is aan lijn AB en dan het ons een lijn FE of EF in hierdie geval wat daar deur gaan en jy kan sien ons het baie hoeke hier so. So nou is daar reels wat ons bykie vroeger in die video deur gegaan het, baie belangrik want jy het hier so teenoorstaande hoeke of aangrensende hoeke of hoeke op een rechtheid lijn enzovoorts enzovoorts. Nou, jy kry binnenhoeke en dit is binnenhoeke wat tussen twee evenweidige lijne is, so dit is, hierdie is een binnenhoek, hierdie is een binnenhoek, hierdie is een binnenhoek en hierdie is binnenhoeke, so hulle is aan die binnenkant van die evenweidige lijne. Dan het jy buitenhoeke, so dit is hoeke wat buiten die evenweidige lijne le, en dit is H, G, E en F. Dan het jy ooreenkomstige hoeke, en dit is hoeke wat aan die selfde kante van die lijne, aan die selfde kant van die snijlijn le. Wat bedoel dit? So, hierdie is jou snijlijn, EF is jou snijlijn, en hy snij CD, en hy snij ook vir AB. Hierdie hoek B en F is aan die selfde kant van die snijlijn, hy is altweer onder die snijlijn, en dit bedoel hy is ooreenkomstig hoeke, en hy is gewoonlik gelijk aan mekaar, as die twee lijne parallel is. So dit is bijvoorbeeld B en F, A en E in die geval. Dan het ons koopbinnehoeke, so dit is twee binnehoeke wat tussen die twee snijlijne le, so dit sal wees B en C. En hulle is gewoonlik gelijk aan 180 grade as jy hulle saamtel. En jy soek vir hierdie I-vorm, as jy vir koopbinnehoeke kyk, en vir eenkomstige hoeke soek jy altyd vir hierdie F-vorm. Ok, so jy is nou baie kleer, maar hoopelik kan jy alles sien. Dan het jy verwisselende hoeke, so dit is jy soek vir een Z-vorm, en dit kan beide kante omwees, Kijk, dit hoef nie soos een mooie zet te wees nie, het kan so ook lyk so lang die lijn en hierdie lijn parallel is, dan is hierdie hoek en hierdie hoek gelijk aan mekaar. So in ons geval sal dit wees A en C, so hier kyk A en C, of dit kan wees hoek B en D, en dit is verwisselende hoeken, so jy soek vir die, vir hierdie zet vorm, ok, en die twee hoeken is gelijk aan mekaar. En daar is die drie hoeken, belangrike reels vir parallele lijne en hoeke. Dan het ons een stelling, wat belangrik is in hierdie geval. Die stelling sê, as twee, en die stelling sê, as twee lijne gesnui word dier die snuilijn, so dat oor die stemmende hoeke ewe groot is, verwisselende binnenhoeke ewe groot is, en binnenhoeke aan die selfde kant van die snuilijn ewe groot is, en is die twee lijne parallel. En dit is die stelling om uit te werk of lijne parallel is of nie. So dit bedoel, is oor die stemmende hoeke ewe groot, en onthou oor die stemmende hoeke, so kef jy hierdie, so is die F-vorm daar, is verwisselende hoeke ewe groot, ja, en is koe binnen hoeke aan die selfde kant van die snijlijn ewe groot, hulle moet ewe groot wees as jy lijne parallel is, en as dit waar is, dan is jy twee lijne parallel. En dis die reels wat ons hier deur gegaan het. Cool. En daai is al die theorie vir die video, en soos ek gesê het, ons sal een tweede video doen vir die voorbeeld van hierdie, want dit gaan net een bykie lang word. Ok, dit is die einde, as hierdie video is jylle help, asjeblief onthou om te subscribe en te share, onthou om te kyk na die 
YouTube Shorts en Instagram voor Citibanken. Cool. Signaal in de volgende video. Bye.